हेलो एवरीवन आज हम साइंस वन का चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं सो इस चैप्टर में हम व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट देन व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल देन हाउ डज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक्स प्लेस ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं सो फर्स्ट टर्म दैट इज़ रिफ्रैक्शन सो वॉट डू यू मीन बाई रिफ्रैक्शन सो वेन एवर लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट चेंजेज इट्स बात ओके जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है वो अपना पात चेंज करती है दैट वो अपना डिरेक्शन चेंज करती है इन द सेकेंड मीडियम सो दैट चेंज ऑफ डिरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओके यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम सब्सटेंस वन दैट इज फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम अब वहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है दैट इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे ओके एंड सब्सटेंस टू में जब लाइट एंटर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे के नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेन एवर लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ वो लाइट अपनी पाथ चेंज कर रही है अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर रही है ओके दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे द लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल जैसे हमने डायग्राम में देखा था लास्ट कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के एक तरफ है एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल लाइन के दूसरे तरफ एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट ओके अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर लेंगे देन दैट विल बी अ कांस्टेंट एक कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होगी उसकी दैट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ मतलब जो सेकेंड लॉ है उसको हम स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं Now the next term is refractive index. So refractive index depends upon the velocity of light. जैसे light जब travel कर रही है first medium में भी and second medium में भी तो कुछ particular velocity होगी उस light की So refractive index हम कैसे calculate करेंगे So refractive index will be equal to velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium. Okay? And अगर हम ये refractive index with respect to vacuum अगर find out कर रहे हैं then that is called as absolute refractive index. अगर एक मीडियम वैक्यूम है देन दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया डिफरेंट मीडिया दैट इज जहां पे एयर रेरर है या फिर जहां पे एयर डेंसर है वहां पे लाइट रेज कैसे बिहेव करते हैं या फिर किस वे में रिफ्रैक्ट होते हैं सो वेन एवर अ लाइट रे पासिस फ्रॉम अ रेर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल ओके जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी दैट मीन्स इंसिडेंट रे का एंगल ज़्यादा रहेगा एंड रिफ्रैक्टेड रे का एंगल थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट रे देन सेकेंड पॉइंट वेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल दैट मीन्स द रिफ्रैक्टेड रे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल सो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर एंड द इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी लेस and whenever a light ray is incident normally normally that means वो total perpendicular direction से आ रहा है incident light ray at that time it does not change its direction hence it does not get refracted जब total perpendicular direction से आ रहा है straight light ray pass हो रही है अगर तो it won't change its direction it will pass as it is that means refraction of light वहाँ पर आकर नहीं होगा ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाई डू वी सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ओके और व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल इट अपीयर्स टू ट्विंकल सो स्टार लाइट कमिंग टूवर्ड्स अस ट्रैवल फ्रॉम रेर मीडियम टू डेंसर मीडियम जो भी लाइट हमारे पास आती है इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड देयर फोर इट कॉन्स्टेंटली बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा है इन डिफरेंट मीडियम सो एज द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल so this makes the star appear to be in at the higher position as compared to the actual position and that happens because of the changing air density and temperature and because of this the refractive index of air keeps on changing continuously 
so due to this change the position and brightness of the star keeps changing continuously and the stars appears to be twinkling actually it is not twinkling but because of refraction of light it appears to be twinkling so yahan pe diagram mein represent kiya hai ki actual position of star kahan pe rehta hai and because of refraction humko star ki position kaha dikhai deti hai okay and because of this phenomena because of refraction those stars appears to be twinkling so the next concept is dispersion of light ab dispersion of light is whenever white light enters through a prism okay jab bhi ek white light ek prism se pass hogi so it will split into seven component colors okay into its seven component colors so that is called as dispersion of light the phenomena of split, splitting of light into its component colors is called as dispersion of light ab jab bhi white light split hota hai so it forms seven different colors okay those seven different colors are vibdior that is violet indigo blue green yellow orange and red e each color each ray bends और इमर्जेस अलोंग डिफरेंट पाथ मतलब सब का जो बेंड बेंडिंग का एंगल है वो सब हर एक रे का अलग अलग रहता है सो आउट ऑफ दीज सेवन कलर्स रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट सबसे कम बेंड होती है वो रेड लाइट एंड वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है ओके सो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि व्हाइट लाइट एक पास हो रही है ग्लास प्रिज्म से एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेक्ट्रम ऑफ सेवन डिफरेंट कलर्स ऑफ फॉर्म्ड That is विप ग्योर सो वॉयलेट लाइट सबसे लास्ट में है एंड सबसे ज्यादा बेंड होती है रेड लाइट सबसे टॉप पे है एंड रेड लाइट का बेंडिंग एंगल सबसे लीस्ट रहता है सबसे कम रहता है रेड लाइट का बेंडिंग एंगल ओके सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो सो रेनबो इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तीन फिनोमिना जब कंबाइन हो जाते हैं ये तीन चीजें जब कंबाइन हो जाती है तब एक रेनबो फॉर्म होता है ओके okay? अब जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है दोज वाटर ड्रॉपलेट्स दे एक्ट एज प्रिज्म एंड द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सन इट एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट तो जैसे ही लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर कर जाती है रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर दैट दोज रिफ्रैक्टेड लाइट इन साइड द वाटर ड्रॉपलेट दे स्ट्राइक द अदर सर्फेस एंड बिकॉज ऑफ दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओके वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है and then those light rays they come out of the water droplet and dispersion of those light rays occurs that is wo light ray seven different colors mein seven component colors mein split ho jati hai that is dispersion of light ray occurs so formation of rainbow is the combined effect of dispersion refraction and total internal reflection यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले व्हाइट लाइट एंटर कर रही है रेन ड्रॉप के अंदर एंड रेन ड्रॉप में एंटर करने के बाद रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड फाइनल प्लेस पे डिस्पोजन ऑफ लाइट अकर होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी द रेनबो ओके सो फॉर टूडेज होमवर्क यू हैव टू राइट ऑल द डेफिनेशन विच आर मैंशन इन द प्रेजेंटेशन ओके एंड यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क बाय टूडे इट थैंक यू